హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఎస్కే శ్రీకృష్ణ యశస్వి మినీ జమిలి ఎందుకు ఈ మాట హఠాత్తుగా రెండు మూడు రోజుల నుంచి తెర మీదకి వచ్చింది రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఎందుకు తెర మీదకి వచ్చారు హఠాత్తుగా జస్ట్ వన్ అవర్ బ్యాక్ జరిగిన డెవలప్మెంట్ ఇది సో ఏదో జరుగుతోంది మొత్తానికి కేంద్రంలో తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ పోస్ట్పోన్ అవటం బీఆర్ఎస్ని బలహీనపరిచే ఒక ప్రక్రియ సైమిల్టేనియస్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్ అయితే అటు తెలుగుదేశానికి ఊపిరి స్థలపకుండా చేసే ప్రయత్నం మొత్తానికి తెలుగు రాష్ట్రాల మీద దీని ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండబోతుంది మిగిలిన అంశాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఇవన్నీ వివరించడానికి మనతో ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ యశస్వి సో నమస్తే అండి శ్రీకృష్ణ యశస్వి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారిని ఎందుకు తెర మీద తీసుకొచ్చేశారు అంటే ఆయన ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ కింద చేశారంటే లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ కాబట్టి కింద చేశారు కాబట్టి అతను నో కాంట్రవర్సీ మ్యాన్ కూడా కాబట్టి అలాగే దళిత సమాజానికి సంబంధించిన వారు కాబట్టి ఈ వీటన్ని దృష్ట్యా ఎవరు కామెంట్ చేయలేని విధంగా దాని సాధ్య సాధ్యాలు ఏంటి అనేది వర్కౌట్ చేయడానికి వర్కౌట్ చేయడం నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ వర్కౌట్ ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే మోడీ ఈజ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎ సీక్రెసీ అండ్ మాస్టర్ స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సడన్ గా సో ఇప్పుడు ఏ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నారు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మాస్టర్ స్ట్రోక్ రెడీగా ఉందన్న అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు ఐదు రోజుల ప్రత్యేక సమావేశాలు దేనికి ఉద్దేశించారు చెప్పండి ఐదు రోజులు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ అయ్యే వరకు ఏ కాంట్రవర్సీ ఇండియాలో జరగకూడదని చెప్పి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ అయ్యాక దీన్ని పెట్టాలని ముందే ప్లాన్ చేశారని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయకుండా ఎందుకంటే యూసీసీకి సంబంధించి మనం మాన్సూన్ సెషన్లో వస్తుంది అనుకున్నాం బట్ జులై రెండో వారానికి అజిత్ దోవల్ గారు ఏం చేయాలో వరల్డ్ ఏ రిలీజియన్ అయితే మనం కాంట్రవర్సీ తెస్తుందేమో అని అలాంటి రిలీజియస్ లీడర్స్ అందరినీ కలిసి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో చెప్పి అన్నీ జరిగినాయి కాకపోతే లాస్ట్ మినిట్లోని అన్ఫోర్చునేట్ అన్ఫోర్సీన్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవడంతో యూసీసీ అనేది పోస్ట్ పోన్ అయింది ఏంటి ఏంటి అన్ఫోర్సీన్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మీరు చూసిందే కదా మణిపూర్ అది చాలా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ మణిపూర్ ఇష్యూ ఒక్కసారి సడన్గా పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందర రావడం జరిగింది ఒక్కసారిగా నేషన్ అంతా అటువైపు చూడడం జరిగింది ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ టైం బట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ బికాస్ అదేమీ ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటున్నా కానీ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు ఉంది అలాగే వీటికి సంబంధించింది కూడా జబిలి ఎన్నికలు కూడా అందరూ దీన్ని హైప్ తెస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఎందుకు హైప్ తెస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి డిసడ్వాంటేజ్ కాబట్టి మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ బికాస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ పడుతుంది ఆందోళన ఆందోళన చెందుతున్నారు బాగా ఎందుకంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు మనకి ఆల్మోస్ట్ జమిలి ఎన్నికల లాగా జరిగేది సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత కొంతమంది డిజాల్వ్ చేయడాలు పార్లమెంట్ డిజాల్వ్ చేయడం స్టేట్ అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేయడం వల్ల ఆ సింక్రనైజేషన్ అనేది మిస్ అయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఎలక్షన్స్కి సుమారు పదకొండు కోట్లు పోల్ ఎక్స్పెన్సెస్ జరిగినాయి పదకొండు కోట్లు అదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లకి అరవై వేల కోట్లు జరిగినాయి ఎలక్షన్స్కి సో ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది సో ఈ రిడక్షన్ అనేది చేయడానికి జమిలి ఎన్నికలు చాలా అవసరం అది అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఒక ఏమంటారు సింక్రనైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి పని తగ్గి ఎఫిషియంట్గా పనిచేయడానికి వర్కౌట్ అవుతుంది బికాస్ ఆల్ అంటే అన్ని గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అండర్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి వస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి డిసిషన్ తీసుకోవాల్సినా సరే వాళ్ళు ఈజీగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కాకపోతే దీనికి చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి లాజిస్టికల్ సంబంధించి ఈవీఎంకి సంబంధించి చాలా రిఫార్మ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి ఈ కమిటీ వేశారని నాకు అనిపిస్తుంది యూసీసీ ఈ సెషన్ ఈ ఐదు రోజుల ప్రత్యేక సమావేశాల్లో యూసీసీ క్లియర్ అయిపోయింది ఏమో చెప్పలేము మాస్టర్ స్ట్రోక్ లో అది కూడా ఉంది ఎవరీ పాసిబిలిటీ ఎవరీ పాసిబిలిటీ ఎందుకంటే బీజేపీకి విశ్వ బీజేపీకి సంబంధించిన కొంతమంది సౌత్ లీడర్స్ నుంచే ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాలు కాదు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది యూసీసీ రావచ్చు అలాగే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ మీద కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారని తెలిసింది బట్ ఇంకే సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయో కూడా మనకు తెలియదు ఇంకో పక్క పాకిస్తాన్ చైనా బార్డర్లో మనం త్రిశూల్ అని చెప్పి డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి మరి ఏ డిసిషన్ ఎలా తీసుకోబోతున్నారో మోడీ గారు అనేది మోడీ షాద్వ యాక్చువల్గా ఫేస్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ద బీజేపీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఎల్కే అద్వానీ గారు వాజ్పేయిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు బీజేపీకి మన అమిత్ షా గారు మోడీ గారు అలానే ఉన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అజిత్ దోవల్ గారు ఎలా సెట్ చేయాలో అన్ని సెట్ చేసి పెడుతున్నారు సో ఎనీథింగ్ మే హ్యాపెన్ మనం రీసెంట్గా చూస్తే ఆ చుక్కల కోటం ఇప్పుడు మనకి హయత్ హోటల్లో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు
ఇది లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెబుతూనే మరోపక్క రాజకీయం చేస్తున్నారు ఈయనేమో నితీష్ కుమార్ ఏమో నేను ఆ కన్వీనర్ పదవి తీసుకుంటానని సిద్ధంగా లేను నేను కేవలం ప్రధానమంత్రి పదవే తీసుకుంటానని ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తున్నారు మరోపక్క ఇంకో పదిహేను ఇరవై మంది ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారు అక్కడ ఒక్క ఒక్క ఎంపీ ఉన్న అభ్యర్థి అసలు ఏమాత్రం ప్రాతినిధ్యం లేని పార్టీ నుంచి కూడా నేను కూడా ప్రధానమంత్రి అవుతాను ఎందుకంటే మీకు ఎవరికి సమ్మతం కాని వ్యక్తి ఒకటి ఉంటే చాలు కదా సమ్ అందరూ సంబంధించే వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారప్పుడు నేను కావచ్చు కదా అనే ఆలోచనతో కూడా ఉన్నారు సో ఐ డోంట్ థింక్ అంటే అదేదో మెటీరియలైజ్ అయిపోతుందని ఇంకో అనుమానం ఏంటంటే ఈ మినీ జమిలీ అనేది కాంగ్రెస్కి ఊపిరి సలపకుండా చేయడం కోసం ఈ చుక్కల కూటమికి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళకుండా చూడటం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నంగా మనం చూడొచ్చా రెండోది గుజరాత్ నుంచి నాగాలాండ్ దాకా ఆయన బా జోడో టూ జోడో టూ ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో దానికి కూడా గండి కొట్టేందుక నేను అనుకోవడం వాళ్ళు కన్సిడర్ కూడా చేసి ఉండరు బీజేపీకి నేషనల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు తెలిసి ఇదంతా కన్సిడరేషన్ ఉండకపోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే బీజేపీ డీలిమిటేషన్ మీద డీలిమిటేషన్ చేయడానికి కూడా వర్కౌట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే కొత్త భవనంలో ఉండొచ్చు అనేది మనం చూస్తుంటే దాని కెపాసిటీ ట్రిపుల్ ఎయిట్ కదా ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ సీట్స్ పెట్టారు లోక్సభలో వచ్చేసి రాజ్యసభలో త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సీట్స్ అకామిడేట్ చేయడానికి పెట్టారు సో డీలిమిటేషన్లో అయితే ఒకటి ఇందులో ఏంటంటే మోడీ గారైనా సరే అమిత్ షా గారైనా సరే సౌత్ని ఎక్కడ డిస్క్రిమినేట్ చేయకుండా ఉండే మెజర్స్ ఏవైనా వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా ముందే కమ్యూనికేట్ చేయాలి లేదా సౌత్లో ఒక అనుమానం వస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా అనుమానం వస్తుంది సౌత్లో వాళ్ళకి ఇప్పుడున్న అడ్వాంటేజ్ అన్నమాల ఏదైతే అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి ఉందో హీ కాంట్ కన్వే టు ద పీపుల్ దట్ బీజేపీ ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో ఎందుకంటే ఏపీ ఏపీ మనం చూస్తే ఏపీ తెలంగాణ కలిపి పన్నెండు సీట్లు పెరుగుతున్నాయి యూపీకేమో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ సీట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి బీహార్ ఒకటి ఇదేంటంటే జనాభా ప్రాతిపదికన డీలిమిటేషన్ చేసుకుందా అనే ఆలోచనలు ఉన్నారు దీని ఏమంటారు అంటే ఎలక్షన్ టెర్మినాలజీలో జర్రీ మ్యాండరింగ్ అని అంటారు ఇది యూఎస్లో జరిగింది అనమాట అంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ చూసుకొని కరెక్ట్గా దాన్ని డిసింగ్రేట్ చేసి పీపుల్స్ ఓట్స్ పడేలా చేస్తారు అదే ఎన్సర్కిల్ చేస్తారు చేస్తారు సో ఆ జర్రీ మ్యాండరింగ్ అనేది చేయకుండా మళ్ళీ ఈ చుక్కల కూటమి ఏదైతే ఉందో దాని మీద పడి సౌత్ వైపు వస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి ఏదో సౌత్ మీద కొత్త ప్రేమ వచ్చినట్టు వచ్చారంటే ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి బీజేపీ ఖచ్చితంగా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ చుక్కల కూటమి అనేది అమీబా లాంటిది అండి అది చావదు బతకదు దాని సంగతి తెలుసు కదా సో దాని ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా పెద్దగా సౌత్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తారని అంటే వ్యక్తిగతంగా నేనైతే భావించట్లేదు మీరేమంటారు నేను కూడా ఎందుకంటే సౌత్లో ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కేరళ ఒకటి ఆల్రెడీ ఉంది కేరళ కాంగ్రెస్కి కొంచెం గట్టిగా ఇది ఉంది ఇప్పుడు కర్ణాటక వాళ్ళ రిజల్ట్స్ ఫేవర్గా వచ్చాయి కాబట్టి ఆ బూస్టింగ్ చాలా ఉంది అది తమిళనాడు తమిళనాడులో డిఎంకే ఆల్రెడీ అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి సౌత్లో ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు బట్ అందుకే చెప్తున్నా బీజేపీ అది కూడా కన్సిడర్ చేసి ఇంకో కొత్త ఫ్యాక్టర్స్ అంటే లైక్ ఎకనామికల్గా మనం ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం ఏ అవసరాలను ఒకసారి అసెస్మెంట్ కరెక్ట్గా చేసుకొని సౌత్కి అన్యాయం జరగట్లేదని వాళ్ళు నిజంగా ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏపీకి సంబంధించి బీజేపీలో ఏంటంటే ముందు లీడర్షిప్ అనేది బాగా పుంజుకోవాలి అది మాత్రం పక్క ఎందుకంటే పురంధరేశ్వర్ గారు వచ్చారు బట్ అగ్రెసివ్గా లేరు కదా తట్టుకోగలరు అసలు ఆవిడ సాఫ్ట్గా వెళ్తున్నారు ఇదే జెంటిల్ జెంటిల్ అంటే జెంటిల్గా వెళ్ళిపోతున్నారు హంబుల్గా జెంటిల్గా వెళ్ళిపోతున్నారు బట్ చాలదు ఇంకా చాలదు సో మనకి కొన్నాళ్ళు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ గారు అతను ఏమైనా శిక్షణాదర్తులు పెడితే బాగుంటుందేమో మేబీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన మొన్న మీటింగ్ కూడా పెట్టిన మొన్న వాస్తవంగా ఆయన అటెండ్ అవ్వాల్సింది ఫ్లైట్ డిలే అవ్వడం వల్ల వర్చువల్లో చేసారు అటెండ్ అయ్యారు నాకు తెలిసి తెలంగాణ ఎన్నికల అయిన తర్వాత ఆయన అక్కడ పంపిస్తారేమో ఏమో మినీ జమిలీ ఉంటే అసలు ఎలాగైనా మారుతాయి క్వశ్చన్స్ ఎలాగా మారుతాయి ఎందుకంటే తెలంగాణలో జమాజెట్టీలు ఉన్నారు బీజేపీ ఆంధ్రకే అవసరం ఉంది అవును అలాగే ఉత్తరాంధ్ర ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చాలా పట్టు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకొకటి అండి వారాహి తర్వాత ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ తర్వాత ఉత్తరాంధ్రలో పవన్ గారి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందండి యూత్ వర్క్ అంటే లైక్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఆయన ఇంపాక్ట్ చాలా కనబడుతుంది నాకు థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఇంకా అలాగే ఉన్నారు లైక్ వైసీపీకి న్యూట్రల్గా ఉన్నారు లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఫేవర్ ఆఫ్ వైసీపీ ఆర్ టీడీపీ దే ఆల్ హౌ డౌట్ అబౌట్ ద టీడీపీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్షిప్ టీడీపీకి పెద్ద మైనస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్షిప్ అనేది కనెక్ట్ కావడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఈవెన్ లోకేష్ గారు పాదయాత్ర చేస్తున్నా సరే అంత ఇంపాక్ట్ ఇంకా చూపిలేకపోతుంది ఎందుకంటే వారాహి ఇది కంపేర్ చేస్తే వారాహి ఈజ
జేపీ నడ్డా గారుని రెండు నెలల నాడు కలిసినప్పుడే ఈ స ఈ ప్రస్తావన వచ్చి ఉండవచ్చు కూడా వాళ్ళు ఈయన సలహా కూడా తీసుకుని ఉండొచ్చు అంటే బోర్డు ఎక్స్పర్టైజ్ అయితే ఇక్కడ నాకు సంబంధించి ఈయన బిట్రయల్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి వెన్ను పోట్లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఈజ్ అ సీజన్ పాలిటిక్స్ అవునా కదా సో డెఫినెట్గా ఈయన పరిగణలో తీసుకుంటారు లేదా తీసుకున్నామని చెప్పుకోవడానికైనా పనికి వస్తుందని పిలిపించి మాడతారు అవును కానీ నాకు ఇంకొక సందేహం ఉంది ఒక పక్క చంద్రబాబు గారు నడ్డా గారిని కలుస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళని కలుస్తున్నారు ఇంకో పక్క ప్రశాంత్ కిషోర్ని కలిసారు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏమో డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు నేను బీజేపీ ఎగ్నే ఎగ్నెస్ట్గానే పనిచేయబోతున్నా అని చెప్పి సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ మిస్క్యాలిక్యులేషన్ పనిచేయడం పనిచే బీజేపీ ఎగ్నెస్ట్గా పనిచేయడం కూడా బీజేపీ ఎత్తుకెళ్ళ భాగం అయి ఉండొచ్చుగా అది కూడా జరుగుండొచ్చు మీరు సో చూడాలి అసలు అంటే ఏంటంటే పొలిటికల్ గేమ్ అనేది వాళ్ళు ఫీల్డ్ ఎందుకంటే జయశంకర్ గారు కూడా నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇండియా ఫర్ ద గ్లోబల్ పాలిటిక్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి సో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో సెవెంటీస్లో ఏంటంటే స్పైయర్ అని చెప్పి ఒకటి కాన్స్పిరసీ నడుస్తుంటుంది లైక్ ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి అటు స్పైస్ సంబంధించి ఏవో జరిగే ఇప్పుడు ఇండియా కూడా మళ్ళీ అంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉందనమాట అంటే ఏ రకంగా అన్ని రకాలుగా ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జోర్జ్ సోరాస్ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ అటాక్ ఇస్తున్నాడు అతను మీడియా హౌసెస్ చేశారు మళ్ళీ నిన్న రాహుల్ గాంధీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అదాని మీదకి వచ్చారు సో నెక్స్ట్ ఇంకా పెరుగుతాయి ఈ జమిలి ఎలక్షన్స్ కానీ వచ్చిందంటే ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ మీద అంటే మార్కెట్ ని లైక్ షేక్ చేయడానికి చాలా జరుగుతాయి ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండి మార్కెట్ ని కాపాడుకోగలిగితే ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు బి థర్డ్ పోలర్ అనమాట అంటే లైక్ త్రీ థర్డ్ పోలర్ కింద ఎమర్జ్ అవుతుంది గ్లోబల్ కావాలని అంటే ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఈ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ గమనిస్తే ప్రధానమంత్రి కానీ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మోదీ గారు జయశంకర్ గారు ఎక్కువ ఇస్లామిక్ నేషన్స్ లో పర్యటిస్తున్నారు అవును గమనించారా అండ్ ఈజిప్ట్ కానీ తర్వాత యూఏఈ కానీ గల్ఫ్ గల్ఫ్ ప్రత్యేకించి వాళ్ళకి మనం డిఫెన్స్ బేస్ ఇండియాలో ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వాళ్ళు వెసులుబాటు కల్పించారు ఫర్ విచ్ దే హ్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ వాళ్ళ గ్రాటిట్యూడ్ అవును చేశారు కూడా ఎందుకంటే హఠాత్తుగా యుద్ధం వస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకంటూ ఒక బేస్ ఉండాలి అది మనం ఇవ్వటం అనేది అని యుఏఈ ప్రిన్స్ స్వాగతించారు ఆయన స్వాగతించి ఇంటర్న్ అంటే ఒక స్మాల్ గిఫ్ట్ ఒక ఇస్లామిక్ నేషన్లో పెద్ద హిందూ దేవాలయం కట్టుకోవడానికి ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చారు అవును అంటే జన వాళ్ళని జనరస్గా తయారు చేయటం మలుచుకోవటంలో మోదీ జయశంకర్ అద్భుతంగా చేస్తారు అసలు డౌట్ ఏం లేదు ఇంకొకటి ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో పట్టు కంప్లీట్గా భారతదేశానికి వచ్చేలాగా యుఎస్ని ఒప్పించగలిగారు అంతే కదా యుఎస్కి ఇంకొక ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనాని ఎదుర్కోవటం అంటే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఫిరంగులు తుపాకులు వేసుకుని చిత్తే అయ్యే పని కాదు పక్కన ఉన్న భారత్ నుంచి భారత్ మన ఇండియా సపోర్ట్ సో దానికి ఏం అడిగినారు మనం మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ మినిస్టర్ ఫర్ ఎక్షనల్ అఫైర్స్ కానీ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో మేము స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్గా మీకు ఉంటాం దానికి ఈ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు దేవుడు అంటూ దిగొచ్చారు అంటే దశలు వారిగా జరుగుతుంది ఈనాడు మేము ఉండటానికి ఉన్న మాకు ఇబ్బంది ఏంటంటే టెక్నాలజీ లేదు సో వాళ్ళ అవసరం మన మీద ప్రేమ కోసం కాబోయినా వాళ్ళ అవసరం కొద్దీ వాళ్ళ నెసెసిటీ అది యుఎస్ చేస్తుంది అవునా కదా సో గల్ఫ్కి ప్రాధాన్యత ఎందుకంటే మన ఫ్యూయల్ ఎక్స్పోర్ట్ కూడా అండర్లైన్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి డిసైడ్ చేస్తున్నారు సో టు కౌంటర్ ద చైనా సో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అయితే చెప్పాను కదా మన ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఉన్న నేషన్ మాత్రమే పాలసీని ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలదు అదర్వైజ్ బిజినెస్ లో నెగోషియేషన్స్ లో ట్రేడ్ లో అంతా ఎఫెక్ట్ కొట్టేస్తుంది అలాగే ఇండో పసిఫిక్ సంబంధించి మనకి ఫ్యూచర్ లో చైనాకి ధీటుగా బదులు ఇవ్వగలగిన ఏదైనా దేశం ఉందంటే అది భారతదేశం మాత్రమే సో వీటన్నిటికీ ఇదేంటంటే ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు బి దైరన్ కట్టెన్స్ వెనక చైనాలో ఏం జరుగుతుంది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం కూడా మీరు మాట్లాడారు కదా అవును చూడండి అక్కడ లోపల వాళ్ళదంతా దోనెమరీ టెక్నాలజీ అవును అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఎత్తుకొచ్చింది ఇంకోటి మన తేజస్ మనం డిస్ప్లే పెడతాయి ఎయిర్ షోలో వాళ్ళు ఏదో జేఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఏదో వాళ్ళది నెంబర్ మర్చిపోయాను వాళ్ళు జస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తారు కానీ ఏమి ఉండదు అది ఆపరేషన్లోకి తీసుకురారు మంది డిస్ప్లేలో ఎయిర్లోకి కూడా వెళ్తుంది ఏంటంటే మేము ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే మేము ఇక్కడ మేము మా రాష్ట్రాలు బయటకు తెలిసిపోతాయని వాళ్ళ దగ్గర లేదు బయట తెలిసిపోవడం కాదు లేదు అండ్ వాళ్ళు ఏం తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళు చైనా టెక్నాలజీతో తయారేదేమో పాకిస్తాన్లో అవును అది క్లియర్ సో ఇంత రెండోది వాళ్ళ ఎకానమీ కుప్పగూలిపోయింది సో దాన్ని
అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వెహికల్స్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నాయి బెత్తరబోయింది చైనా ఆ రోజు ఏంటి ఎంతమంది అని బికాస్ ఇది జరగడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ ఎల్ఐసిలోని చాలా వాళ్ళ మూమెంట్ చాలా ఇదవుతుంది నక్సై చైన్లో కూడా అండర్ గ్రౌండ్ టర్నల్స్ వాళ్ళు చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో దానికి కౌంటర్గా మనం కూడా మనం ఇలా చేయగలమని చెప్పి వెళ్తున్నాం అయితే ఏంటంటే వారికి ఇప్పుడు ఎఫర్డ్ చేయగలమా లేదా అనే క్వశ్చన్లో చైనా ఇదంతా బిహేవ్ చేస్తుంది అంతే లైక్ ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ నేషన్ మనం రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోతే వాళ్ళకే నష్టం అనే యాటిట్యూడ్లో చైనా మన మీదకి వస్తుంది బట్ వాట్ ఇక్కడ మోడీ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే మోడీ గారికి ఉన్న పవర్ఫుల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఇలాంటి క్రైసిస్లోనే చాలా సైలెంట్గా ఉంటారు ఎంతమంది ఏంటన్నా పీవీ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ టేకింగ్ నో డెసిషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ అనమాట టేకింగ్ నో డెసిషన్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు ఆ సమయానికి వాళ్ళు వ్యూహంతో ఉంటారు సమయం వచ్చినప్పుడు అది వేస్తారు బయటకి బయటపడతారు సో చూడాలి అసలు మన భారతదేశానికి నిజంగా ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిట్ టు సీ భారత్ ఇంక్ నెక్స్ట్ డికేడ్ అనేది ఎట్లా చేసి ఎలా రూపాంతరం చెందుతుంది అనేది ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ టు సీ దట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకృష్ణ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో చూసాం కదా అంతర్జాతీయంగా భారత్ వ్యూహాత్మకంగా వేస్తున్న అడుగులు అలాగే హఠాత్తుగా ఐదు రోజుల పాటు జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాలు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ టేబుల్ అవుతుందా లేదా యాక్సెప్టెన్స్ కూడా అయిపోతుందా బిల్లు ఆమోదం కూడా జరిగిపోతుందా దాంతోపాటు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్ లేదా ఇంకా అన్ని సర్ప్రైజెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఒకటి మాత్రం వాస్తవం ఒకవేళ మినీ జమిలీ అంటూ వస్తే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ముందు జరిగితే తెలంగాణ ఎన్నికలు వెనక్కి జరుగుతాయి సో ఉచ్ మే ఎఫెక్ట్ కేసీఆర్స్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బ్యాడ్లీ ఇన్ తెలంగాణ అనేది పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్ శ్రీకృష్ణ ఎస్ఎస్వి అబ్జర్వేషన్ అలాగే జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏమి ఆయన నోటీస్ లేకుండా ఆయన నోటీసులు లేకుండా జరుగుతున్నందుకు చంద్రబాబు గారు కించిత్ బాధపడి ఉండొచ్చు కానీ మరి ఆయన కూడా దీన్ని ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ఎలా ముందుకు వెళ్తారో చూడాలి మిగిలిన రీజనల్ అండ్ సబ్ రీజనల్ పార్టీస్ గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రెండోది బీజేపీ చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అంశం ఏంటంటే రేపు పొద్దున లోక్సభ సీట్లు లేకపోతే రాజ్యసభ సీట్లు పెంచే క్రమంలో కేవలం డెమోగ్రఫీయే జనాభాయే ఆధారంగా తీసుకోకుండా సౌత్ నుంచి జరుగుతున్న కాంట్రిబ్యూషన్ పరిగణలో తీసుకోకపోతే బీజేపీకి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక గట్టి దెబ్బ సౌత్ నుంచి తెగలే ఒక ప్రమాదం అయితే ఉంది ఆ దిశగా వాళ్ళు దృష్టి పెట్టి తప్పులు ఏమన్నా జరిగే అవకాశం ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకుంటే మంచిది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్